తెలంగాణను ఒక మోడల్ గా చూపిస్తున్నాం ఈ దేశానికి అంటున్నారు అవును ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డూప్లికేట్ రన్స్ అప్ కు రిన్స్ అప్ కు తెచ్చే డూప్లికేట్ సపోర్ట్ కూడా మాది ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే తల తల మెరిసే సబ్ అని చెప్పుకుంటాడు వాడు మాది దొంగ సొమ్ము అని చెప్పుకుంటాడు ఆ దొంగతనం చేసి వచ్చి అమ్మడానికి వచ్చిన వాడు కూడా మా కష్టార్జిత మా పూర్వీకులు సంపాదించిన కాబట్టి మేము ఇప్పుడు ఏదో అవసరం ఉండి అమ్ముకుంటున్నాం అనే విధంగానే మాట్లాడతారు తప్ప మేము దొంగతనం చేసుకొచ్చినాం అని అమ్ముతారా ఇవాళ కేసీఆర్ తరఫున మాట్లాడే కేటీఆర్ అదే రకమైన వాదనను తీసుకొచ్చి ముందర పెడుతున్నాడు ఏ ప్రపంచం ఆదర్శంగా తీసుకున్నది ఇప్పుడు ఒరిస్సా ప్రత్యేక హాస్పిటల్లు విత్ఇన్ డేస్లో కట్టిన ఒరిస్సా అదేవిధంగా అత్యంత ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని దేశాల నుంచి వలస వచ్చే టూరిస్టర్స్ ఉన్న గోవాలో ఈరోజు లక్షణాలు లేవు వాళ్ళు నిలువరించగలిగిండ్రు అంటే ఎక్కువ విదేశీ పర్యాటకులు వచ్చేది గోవాకు అలాంటి గోవా రాష్ట్రంలో సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితం అయిపోయింది కరోనా ప్రభావితమే సో ఒరిస్సాలా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే మన పక్కనున్న రాష్ట్రాలలోనే కరోనా ముఖ్యమంత్రులు సమర్థవంతంగా నిరోధిస్తే వాళ్ళు మాత్రం ఎవరికి ఆదర్శం కాదు ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించకుండా అసలు ఎలాంటి వైద్య సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయకుండా వైద్య సిబ్బంది నియామకాలు చేయకుండా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి గాలి కొదిలేసిన కేసీఆర్ గారు కరోనా పదిహేను వందల పడకల ఆసుపత్రిని గచ్చిబౌలిలో పెట్టినామని అన్నారు ఒక్క డాక్టర్నన్నా ఒక నర్సునన్నా ఒక పారామెడికల్ సిబ్బందినన్నా కనీసం స్ట్రెచర్లు దోసేటోళ్ళనన్న ఊడ్చేటోళ్ళనన్నా తుడిచేటోళ్ళనన్నా కొత్త నియామకాలు చేసి డాక్టర్లు అవసరం ఉంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా నూట ముప్పై మంది డాక్టర్లు మేము అందుబాటులో ఉంచగలిగినాం అంటున్నారు ఇప్పుడు అట్లా అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రజల చేత చౌరస్తలో నించోబెట్టించి రాళ్ళతో కొట్టించాలి గాంధీ హాస్పిటల్లో పన్నెండు వందల మంది మంజూరు చేసిన సిబ్బంది ఉండాల్సింది నాలుగు వందల మంది కూడా లేరు దాంట్లో దాదాపుగా రెండు వందలు అవుట్ సోర్సింగ్ నర్సులు ఉండరు మన ధర్నాకు పోయింది మా జీతభత్యాలు సరిపోతే లేవు మేము ఎక్కడ పని చేస్తామని చెప్పి మొత్తం రాష్ట్రం మీద ఏవైతే మంజూరు చేసిన పోస్టులు ఉన్నాయో ఇరవై ఐదు శాతం కూడా ఈరోజు లేరు మరి ఒకవేళ మీరు చెప్పిందే నిజమైతే ఆ టిమ్స్ హాస్పిటల్ ఇచ్చిన వెంబడే ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు డాక్టర్లు ఇతర సిబ్బంది కోసం దాదాపుగా ఆ నోటిఫికేషన్లో మూడు లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి ఎంబడే దాన్ని షెట్ డౌన్ చేసారు మీ దగ్గర అవసరానికి మించిన అధికంగా డాక్టర్లు అందుబాటులో ఒకవేళ ఉంటే రఘు మీరు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఎట్లా సమర్థించుకుంటుంది ప్రభుత్వం నేను మీకు ఆ వివరాలు అని సార్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ఆ నోటిఫికేషన్ ఎన్ని లక్షల మంది పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎందుకు కప్పిపుచ్చింది ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలా గాంధీ హాస్పిటల్ కదా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది ఆయన ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాయి అనే దానికి అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ మీట్ ముందు అంతమంది మీడియా ముందు లక్షల మంది జనం చూస్తుండగా పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడతారా ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ అందులో సిద్ధహస్తుడు అసలు ప్రపంచంలో ఏదైనా అబద్ధాల పోటీలు జరిగితే మొదటి బహుమతి తండ్రికి వస్తుంది రెండో బహుమతి కొడుకు వస్తుంది లేదా ఇద్దరు అద్భుతంగా నరేట్ చేస్తారు కదా అంత అద్భుతంగా ప్రజలు ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకునేలాగా కేసీఆర్ మెస్మరైజ్ చేయగలుగుతారు మెస్మరైజ్ చేయగలిగిన మాటలు చెప్పగలిగిన సమర్థవంతమైన నాయకత్వం మాత్రమే ఉంది కేసీఆర్ కు కేటీఆర్ కు పరిపాలన అందించగలిగిన సమర్థత ఇద్దరికి లేదు లోపించింది